Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kegel sa Facebook. Sa mga bago po sa ating channel, welcome. Please consider subscribing po sa ating channel. Uh, sa mga luma po sa ating channel, maraming, 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 maraming salamat po sa inyo pag-suporta. As of this shoot, meron po tayong 4,951 subscribers and ang dami po nating views. Meron na po tayong almost 400,000 views and meron na po tayong 100,000 70 videos sa ating YouTube channel. Maraming 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 salamat po. And that is within one and a half years sa pag-YouTube ko. Um, sa mga bago pa sa ating channel, please also consider liking and following me on Facebook. It's www.facebook.com slash kegeltv. Doon po ako madalas nagpo-post ng mga news about immigration. Guys, disclaimer lang, no? hindi po ako immigration officer, hindi po ako immigration consultant. Wala po akong pagmamayaring immigration agency na nagpapalipad po dito papuntang Canada. And hindi po ako uh, malawak yung pag-iisip ko when it comes to immigration. Uh, Nagre-research lang din po ako when it comes to giving you advices and tips. So guys, it's better always to check the immigration website. It's www.cic.gc.ca. Ilalagay ko po yung link nila sa my description below. Ilalagay ko rin po yung link ng ating Facebook group sa my description down below. So please subscribe, uh, consider liking me and face, uh, liking and following me on Facebook para ma-message niyo po ako. In case may mga questions kayo and kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung mga struggles and tips and advice na may bibigay ko po sa inyo kung paano po ako nakapunta from Dubai to Canada as a living caregiver. And then, guys, kung nurse, nurse po kayo nanonood ngayon and kung gusto niyo pong malaman kung yung mga struggles ko, yung paghihirap ko, yung mga differences ng nurse sa Pilipinas, nurse sa Dubai, nurse sa Canada, and yung mga responsibilities ng mga nurse dito sa Canada, ang pinagkayababa niya, yung nurse to patient ratio, uh, please consider liking din po yung ating uh, Facebook group kasi doon po ako madalas nagpa-post talaga uh, ng mga updates when it comes to nursing sa Canada. And yung mga upgrades, if you refresh your course, you can always message me. I try as much as I could na makapag-reply po sa inyo guys within that 24-hour period sa mga nakapag-message na po sa akin, alam niyo po guys na I try as much as I could, lalo nakapag day off ako or kapag uh, wala pa akong ginagawa, nakapag-reply po ako agad sa inyo. And marami marami salamat po sa, la sa lahat po nang nakapag-message na po sa akin. And taos puso, taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta ng Kegel TV dyan. So ngayon guys, naisipan ko talaga mag-upgrade kasi magpa-5K na rin tayo. And then naisipan ko talaga na mas maganda na magkaroon talaga ako ng isang YouTube uh, studio para maibigay ko yung best uh, video para sa inyo guys. ba Para sa inyo talaga to guys. So ngayon, nagkaroon tayo ng uh, poll uh, a week ago and 74 po yung bumoto. Ay, 72 yata o 74. 72 yata yung bumoto. And then thank you, thank you so much po guys. Naalala ko talaga guys, dati walang bumaboto sa mga poll ko. Siguro mga 1 or 2 lang. Pero ngayon 72, 74. Minsan nga 80. As in, nakakataba ng puso para sa isang YouTuber na tulad ko na, na nangangarap lang before. And ngayon, ang dami-dami na bumabot. Ang dami-dami nag-message sa Facebook. And so, siya siya na guys, ang dami-dami mga eklabutong video na ito. Pero gusto ko talaga, gusto ko talaga sa, magpasalamat sa mga sumusuporta guys. Na, ayun nga, marami nang bumabot, marami nang nakakapansin sa akin bilang isang YouTuber. Hindi man malaki yung family natin, pero na inspire akong gumawa ng video every time na maraming nakapansin ng mga polls ko, maraming nakapansin ng mga posts ko, and maraming nakapansin ng videos. Yung poll nga na ginawa ko before, ang sabi nyo guys, gusto nyo kong gumawa ng uh, sit down video about yung pinakaiba ng nurse dito sa Canada, yung mga responsibilities ng nurse dito sa Canada, yung patient to nurse ratio, kung paano ba mabigay ng reporting, yung documentation, yung pay scale, uh, yung breaks, ilan ba yung breaks, paano ba yung Paano ba yung hours ng work dito? Uh, paano ba mag-dispense ng medication dito? Lahat yun, i-cover natin ngayon. So, kung hindi ka nurse, you feel free to skip. Pero, uh, paano maging kaingga-ingga nyo itong vlog na to is mag... Ta-da! Mag-unbox tayo ng newer 18-inch na ring light. So, nabili ko to guys. Worth 129 0.99 cents sa may Amazon. Newer siya. Ito yung bago ng newer na hindi mo na siya kailangan ng shade ng orange para itakip. Kasi ano na siya eh. Kumbaga, meron siyang knob na pipindot parang i-adjust mo na siya para mag-adjust yung color niya. From bright white 
bright white hanggang sa mag-orange siya. So ngayon, bubuksan natin siya. Bubuksan natin kung mag-unbox tayo while we talk about nursing dito sa Canada. So okay pa sa inyo guys yun. So guys, without further ado, let's start na. Ang haba na yung introduction nito. So guys, ito na ano. Mag-unbox na tayo. Finally. Haba na kikwento tayo about nursing. So ito yung laman niya. Ito siguro yung pinaka-stand niya. And then, ito yung pinaka-bag niya. Wey! I'm so happy na it comes with a bag. At least portable siya, no? Pwede ko siyang mabit-bit kahit saan. Ito yung pinaka-ring light niya. Ngayon na siya. Pero bago natin buksan yung ring light, buksan muna natin yung pinaka-stand niya. So guys, sa mga nagtatanong pala about nursing uh, sa Canada, may nagtanong sa akin one time kung pwede ba akong uh, once na NCLEX pastor siya is kung pwede na siya mag-work dito as a registered nurse right away. Hindi. Hindi siya tulad ng US na once nakapag-registered nurse ka na is makapag-work ka na as a nurse right away. Hindi siya ganun. So kailangan ka mag-passes yung papers mo sa NNAS. Eh, yun yung National Nursing Assessment Service. Parang ganun. Uh, lalagay ko yung link nila sa may description down below. It's nnas.ca. <coughs> Sila yung mag-decide kung mag-refresher uh, re course, re course ka or mag-arnap ka. Yung arnap is yung pinaka-challenge exam. You have to pass the challenge exam. Kapag hindi mo na ipasa yung challenge exam, you have to go back to zero ng nursing dito sa Canada. Kung baga, sila yung mag-determine kung, kung safe ka ba mag-practice dito sa Canada. So, required ng NNAS na meron kang at least 1,700 nursing work experience bago ka mag-submit ng, uh, ng papers mo. Kung Kung wala kang 1,700 nursing hours of experience in the last 4 years, guys, considered RNAP siya agad. Hindi mag, mag, ka mag-refresh your course uh, sa university. Considered RNAP. Kung baga considered as challenge exam ka agad. Yung, yung itong about NNAS, about step-by-step uh, -step, kung, kung paano mag-apply sa NNAS kapag ikaw yung international educated nurse. Meron akong vlog dito sa uh, sa may YouTube ko, you can just find it sa, sa may description down below. Lagay ko yung link sa may description down below. So, ito yung pinaka-stand niya, guys. Check natin kung paano siya gamitin. Ito yung pinaka-stand niya. Yeah. So, guys, pag-usapan naman natin yung pinaka-rate ng uh, pay rate ng Canada dito. So, guys, sa Canada, hindi siya tulad ng Pilipinas. Sa Canada, pwede ka na mag-work dito as undergrad. Undergrad, ibig sabihin, kapag dito ka talaga nag-aaral sa Canada, Pwede ka mag-work dito sa undergrad. So, meaning, uh, kahit third year ka sa nursing school or fourth year ka sa nursing school, pwede ka na mag-work. Uh, limited lang yung scope of practice mo, pero at least kumikita kaya ng pera. And pwede ka lang mag-work kapag hindi mas masyadong mabigat yung mga subjects na kinukuha mo. Pero kung full-time ka, syempre hindi ka makakapag-work, ba? Anyway, uh, paano nga ba ito? Ah, ito, 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 ito yung binabaliktad. Tama na. Napanood ko ito sa video eh. Yan. Yan, nabaliktad siya kaya. Ito na? Ito na yata yun. Papamaya ito. So guys, you know. So ang rate ng mga undergrad is, if I'm not mistaken, is nasa may $28 per hour. So malaki na siya, no guys. No, kung iisipin nyo, ang undergrad is wala pang lisensya. And then, ang LPN, ang, ang Licensed Practical Nurse na may lisensya, ang starting rate nila is nasa $25. So, kung undergrad ka na ng RN, mas, malapay, mas malaki pa yung kinikita mo. Tapos, yung responsibilities mo is less. And then, kapag grad nurse ka na, ang starting rate mo is 32 And then, kapag nakapag-registered nurse ka na, is ibig sabihin, nakapag-take ka na ng NCLEX exam, ang rate mo na is tataas na ng 27 So, guys, May nagtatanong ulit para sa inyo guys, ang NCLEX ba sa US is, and Canada is the same? Yes, it's the same na guys. So, 4 years ago, nung in namin yung yung, uh, yung NCLEX ng oh, nabubuka? Bubuka. Ang bulaklak. I like it. I like yung pinakadulo niya. Oh. Parang hindi siya. Pero hindi ko alam kung paano kayo duk tong duk tong. Anyway, pareho na siya ng NCLEX ng US. So, kung portable siya, kung, kung gusto niyo mag-work, kung kuwari, pumasa ka na dito sa Canada as NCLEX, NCLEX password ka na. So, meaning, pwede ka na rin mag-work sa US. So, ngayon, hindi ko siya alam kung paano siya bubuksan. Siguro ganito lang siya. Okay. So, ganyan na siya, no, guys. Eh, pinagduktong ko lang siya. So, guys, next topic natin is about license. Yung license ng LPN dito, uh, $350 yung binabayaran namin every year. 
So, kailangan mag-create ka ng competency, competency profile. Ang competency profile is uh, kung ano yung natutunan mo within that within that uh, one one year period. So, ibig sabihin, for example, uh, nag-attend ka ng uh, education about geriatrics or about IV insertion or about how to use uh, epidural uh, PCA pumps or uh, kangaroo um, NG pumps, nasogastric pumps. So, ilalagay mo yun. E, eh, compile mo yun sa isang binder na kapag na-audit ka, kailangan isubmit mo yun sa may uh, CLPNA, which is the College Association of Licensed Practical Nurses of Alberta. Or, kapag sa RN naman, same-same din, mag, mag, kailangan mo na mag-create ng competency profile, and kapag na-audit ka, you need, to sub, you need to submit proof na nagko-continuing education ka. And it's 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 a must. Kailangan mo yun. Kahit, kahit hindi kayo audit or not, kailangan mo pa rin siyang gawin kasi continuing education yun. Kailangan malaman ng uh, Canada na kailangan nag-aaral ka pa rin. And continuing education mo. Hindi tulad ng Pilipinas na once RN ka na, push, yun na yun, diba? Uh, and then, sa, uh, sa RN, ang binabayaran ko every year is 650 Canadian dollars. So, kung tutuusin, 350 sa LPN yung license, 650 sa, uh, sa RN. Every year yun, ha? kayo na ba na mag-convert sa peso kung magkano yun yung binabayaran yun annually. And then, very maingat kami sa mga lisensya namin dito kasi nga, uh, bawat galaw mo dito, kaya dapat talaga yung documentation mo is bonggang-bongga. And, uh, Iniiwasan namin pala sa documentation dito yung mga yung mga acronyms, yung mga BID, yung mga C, CBC, mga complete bed, CBR pala, complete bed rest with bathroom privilege, just bat, BRP, wala yung mga ganun. Wala kami mga ganun dito sa Canada. Talaga nire-write namin na sa whole. Uh, kasi iniiwasan namin, pag nagkaroon ng case, pag napunta kami sa korte, hindi uh, namin siya ma, ma ilalaban kasi nga, bawal dito sa Canada yung mga ganun mga acronyms. So guys, ito na yung pinaka ring light. Oh my god. Oh my god. So ito yung kasama niya. Ito yung ring light. So kung makikita nyo dito sa likod, ito na siya guys. So para siyang digital. Kasi ito yung pinaka nab na sinasabi ko kanina. Ito para i-adjust na natin. And super gaang niya. Pwede mo siyang ilagay nga dyan. No? Pak! Ganun. Pak, pak. Ganun, ganun. Pak, ganun. Pak, pak. Ganun, ganun. Tapos, may kasama rin siyang hot shoe. At itong ginagamit kong camera ngayon, uh, G7X, pwede ko siyang ilagay dito sa taas. And then, meron siyang kasama shutter. Remote shutter na hindi ko alam kung para saan. Yan. Parang beauty vlogger talaga. Ano talaga nagagano. Ano pang kasama niya? And then, Meron siya dito. Ano to? Ah, parang ano lang. Parang, Dear customer, thank you for your recent purchase. My name is Lucas Parker and I'm the customer service director of New York. Parang meron siyang one year, one year warranty. So, kailangan ko siyang ipa, ipi, ano, para maawan na yung warranty. May saksakan. Ang dami saksakan. So, ayun. So, may saks. Ito yung adapter niya. And then, ito yung pinakalalagyan na niya for cellphone. Hindi naman ako madalas mag-cellphone. Ang ginagamit ko na yung cellphone kapag naiwan ko yung cellphone ko tapos gusto ko mag-vlog. So, guys, no? Hindi ko na i-elaborate yung long-term care facility ko saan ako nag-work before kasi hindi naman ako tumagal doon. Uh, mas tumagal ako sa, sa hospital. Sa hospital, na, nag- uh, tawag dito? Sa hospital, uh, pumapasok ako ng at least uh, mga, sabihin na natin, sabihin na natin mga, uh, nung natutrabaho ko sa unit 66, kasi inpatient unit yun, pumapasok ako ng mga 45 minutes early kasi nagre-research ako ng mga pasyente ko yung mga cases nila. So, bakit na bakit, 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 bakit mapasok ng ganun kaagay? Marami nang tatanong. Kasi, ganito yan, guys. Bakit, bakit ba nga ba ito nagkaganun? So, uh, sa, sa inpatient unit, kung saan ako natutrabaho, I can only speak for the inpatient unit that I work with. 
before. So, sa internal medical cardiology, ito na sa nag-work ako, papasok ka ng hospital, may kita mo na yung attendance sheet. So, mag-appear ka ng attendance sheet, tapos may kita mo na yung assignment sheet. Sa assignment sheet, uh, meron doon, kung for example, rooms 1 to 8, na doon yung pangalan mo, meron kang healthcare aid. Tapos na doon yung LPN mo. So, ang mangyayari, uh, rooms 1 to 8, nakalagay lang doon, uh, hindi... Uh, na doon yung pangalan mo, tsaka yung LPN mo, ikaw yung pinaka-hub lead, kasi ikaw yung RN, tapos pinaka-baba doon yung LPN. So ngayon, kukunin mo lahat ng report sa lahat ng walang pasyente, kasi hindi mo pa alam kung sino yung pinaka-sickest doon. And then, once na makuha nyo na yung report, like verbal report from the outgoing shift, doon pala, pala kayo mag-decide kung kanino pasyente yung mapupunta sa LPN at kanino pasyente yung mapupunta sa RN. So, ganun yung nangyayari every time nag-work ako sa, sa previous unit na pinagtatrabawan ko before. So, ang nangyayari, um, ganito kasi yun, sa, sa, sa may, sa may pinaka-computer computer namin, so, nilista ko siya dito. Meron kami nakalagay doon at meet orders. So, nakalagay dito, attending physician, nakalagay doon. Eh, parang microphone na rin. No? Lagay na rin ang microphone. Na. Attending physician, anong goals of care niya? Guys, yung goals of care dito, hindi siya tulad ng Pilipinas na lahat kapag namatay ay so kapag naginalo or kapag uh, medyo nagdown nagdownhill yung pasyente or kapag hindi mag maganda na yung pakiramdam ng pasyente talagang or nawalan ng pulso talagang uh, talagang tawag dito talagang sinisipr natin and like dito sa Canada may tinatawag yung ditong goals of care yung R1 ay yun yung talagang sinisipr namin yung R2 R3 yung intubate namin nilagay namin sa ICU consider uh, plus yung R1 Yung M1, M2, consider ICU plus yung mga symptom control. Tapos yung C1, C2, uh, ayun yung comfort care, yung talagang palliative patients. Palliative patients, yung talagang yung tipong comfort care or controlling symptoms na lang talaga siya. Malapit na siyang ma-dead ma box, ganun. Mga ganung level. Yung mga stage 4 lang CA or kaya yung mga liver cirrhosis talaga na talaga walang-wala na talaga siya. Yung talagang yung mga days na talaga yung bibilangin niya. Ayun yung ghost of care na tinatawag namin. So, meron kami, may, meron, meron kami R, R1, R2, R3, M1, M2, C1, and C2. So, ayun, ayun yung pinagkaiba niya sa Pilipinas. Unlike sa Pilipinas, lahat considered as R1 na kapag medyo hinimatay, hinimatay lang o kaya ka naman ng pulse, talagang CPR agad siya. So, dito, irerespect mo yung gusto ng pasyente. For example, yung pasyente, C1 na, C1 ghost of care na. So, ang C1, tulad na sabi ko kanina, is comfort care. Um, ayaw niya nang mabuhay. Kung gusto niya, uh, uh, comfort na lang siya, palatid na lang siya. And, pag nawala na pulso yung pasyente, hindi mo siya si CPR best, mag magagalit, mag magagalit sa yung pasyente, magagalit pa sa yung family. So, kailangan, mga ganong cases, alam mo yung ghost of care ng pasyente. So, ayaw yun yung makikita mo sa computer. Admit orders, and then nakalagay din yung meds. Susunod din yung meds. Nakalagay din yung IV medications, yung mga piperal, uh, piptazo, yung mga vancomycin, uh, nakalagay din yung mga PO antibiotics, Lasix, uh, uh, mga cardiac medications niya, nakalagay din lahat. Nakalagay din doon kung anong oras, nakalagay din doon kung anong frequency niya, and then yung dosage niya. And then, nakalagay din doon yung lab orders. Sa so, Unit 66, kung saan ako nag-work before, uh, ang lab orders niya, ang gumagawa nun is yung uh, lab technician. Pero, nung pumunta ko sa emergency, ang kami, ang, kami ang gumagawa lahat ng labs. So, kami yung nagdodraw ng blood. And then, kala, so, kailangan marunong ka magdodraw ng blood. And then, and then, kailangan mong alamin kung ano yung tube color na gagamitin mo for a specific lab uh, na kukunin mo. So, sa, sa inpatient unit, ang kailangan mo malang malaman is kung nadraw na yung blood and kung hindi pa siya nadraw, kailangan mo i-call yung lab technician. Kwenta ko ng kwenta, hindi ko pa siya naikakabit. Kailangan mo i-call yung lab technician para para matawagan mo siya at para, para i-draw na yung blood. Lalo na kapag yung mga, for example, may, may mga cases na i-angiogram yung pasyente the next day. So, kailangan i-INR mo na yung pasyente o kaya may merong procedure pasyente the next day kailangan i-check mo na yung INR the next day or or the very morning kasi nga pag di mo siya in-INR best good luck kasi magagalit sa'yo yun doktor or hindi matutuloy yung hindi matutuloy yung procedure niya ng dahil sa'yo worst comes to worst 
magagalit sa iyo yung pasyente. The reason being, it's because... Oh, shit. Nahulog. Wait. The reason being, it's because ang INR is importante kasi di mo malalaman kung gano'ng kalapot and ka-thin yung blood ng pasyente, di ba? So, hindi mo siya pwedeng ilagay sa sa surgical table kapag masyadong manipis yung, yung, masyadong manipis yung blood ng pasyente. So, isip-isip lang din, gano'ng, parang gano'n. Yun. Ayan na guys, unti-unti na siya na ano. Ayan. Unti-unti na siya na bubuo. Baba ko lang to. Para makita nyo, ayan. Guys, kinat ko lang yung video para makapu ako and then I could test yung camera na kamount na siya dito sa may ring light. And hindi ko pa siya inayos ng bonggang bongga kasi gusto ko na munang matapos tong video na to and medyo mahaba na siya. So, papasok ka ng 45 minutes early. Tapos, i-receive may report from the outgoing nurse. And then, hasabihin sa yung outgoing nurse, ito yung sickest patient, ito yung pinaka medyo okay-okay na pasyente, i-divide yun according sa acuity ng pasyente. Sabihin mo, o sa LPN, ito yung pasyente mo, ito yung magiging pasyente ko. So, doon yung pala i-divide uh, during that time, kung ano yung magiging pasyente mo, and then magiging pasyente ng LPN. And then, kailangan, since ikaw yung hub lead, kailangan alam mo lahat yung nangyayari sa galawan ng mga pasyente ng, ng LPN mo. Kasi, meron kayong tinatawag na hub, uh, comfort rounds, and meron kang tinatawag na huddle na kailangan magre-report ka sa charge nurse and alam mo ka dapat kung ano nangyayari sa pasyente mo at sa, pasyente, sa, sa, sa buong pasyente ng hub mo. So, medyo mahirap yung ganong responsibility kasi medyo mabigat na nga yung busy na yung pasyente mo and then at the same time, kailangan alam, alalay ka pa rin sa pasyente ng LPN mo. And, uh, wala naman ako naging problema sa, sa may sa previous unit ko kasi lahat ng LPN na nakatrabaho ko tsaka RN doon sa my unit ko is very very competent and I love them and uh, lakit, nakita ko talaga yung eagerness nila talaga na magtrabaho and then now documentation guys so once na makapag uh, na call mo report sa patient uh, sa sa offgoing nurse you need to document meron kami tinatawag doon sa my uh, hospital namin na Sunrise Clinical Manager ayun yung uh, ginagamit namin uh, parang pinaka 